มารอตัวกล้องใครบวกเอ่อ这个小茉莉呃应该是年底呃农历年底的时候上，百里应该已经说过了吧？祝你长生不老，祝你永葆青春。我觉得这次直播大概应该是没有什么人了，因为我这个号现在是在一个小黑屋的一个状态，因为之前有过两次的违规。谢谢刮奖，啊，没在深圳啊，现在在另外一个城市。晚上好。有推流吗？你们是通过推荐看到的吗？我现在每发一个作品的话，都非常的，呃，少。没有点赞也没有评论。听说听说听说我会吃醋，会啊，我是会吃醋，吃谁的醋？不是多发，是我这个号，我这个号现在是，呃，违规状态，就是，不知道你们懂不懂？对，这个号现在是一个被评级的一个状态。<咳>不知道啊。应该是多发一期作品之后，然后等到下一次评级的时候会，会可能会，呃，会解除吧。我也不因为跟别人发了一样的视频，就我发那个小茉莉的宣传片嘛，然后。那个百里那边发了一个，然后我也发了一个，就发了一模一样，所以就怕了一个抄袭。我不一定是举报，因为它系统应该是会这个检测的出你你发的东西跟有没有跟别人是一样的，如果是一样的话，它就会直接给你评级吧。对共创这个我我也不懂、啊，然后我还整我还发两两次，所以就啊，我一直直播都不是，我一直直播都不太好，不太多。但是最近的话可能会稍微多一点，因为叫“养一养”这个号嘛，不然的话，那个小木立播了之后，人们连搜都搜不到我
我没在深圳啊，我只有拍戏的时候会在深圳，可是我平时的时候是不在深圳的。发际线高不是很正常的吗？我都快四十了，我还能，就是我这个发际线已经不错了，我觉得，因为我爸本来就没有什么头发。小茉莉，小茉莉杀青也算是杀青了，因为可能还有一些镜头还没拍呢。找我干嘛呀？看广告都是是什么广告？是什么有安工作室的广告吗？呃，小茉莉不用等多久了，大概就是年底的时候就会上。呃，农历年底啊，就是春节的时候。啊，服装那个那个就应该挺正常的，可能就是你身边的人点的多了，你就能看到，因为它是一个呃大数据的一个推流嘛。啊，谢谢喜欢我的这个演的这个剧，虽然说这次呃演的并不多，这次嗯。应该不是我卡了吧？我这边呃信号什么都特别好，都是满。你现在有自己的摄影师，我一直都有自己的摄影师，不然的话我这个照片怎么拍？<咳>开播是年底，是农历新年的年底。就是二月二月中旬吧，大概是，呃，圣诞情情人节前，是情人节前后，嗯，这个具体的话还是要听，图图会给你们一个详细的时间的，主要还得看他什么时候能讲完<咳>。然后我们这边好像配音还没配呢，不过我也没有没有什么台词应该。要配音啊，因为这次我们拍基本上是没有收声的，没有收声的话，基本就是需要后期配音的才行。因为像，啊、呃，卡爷他们拍的很多很多，就是那种，都是在酒吧里面很非常嘈杂的一个环境中去拍的这些镜头什么的，就需要重新配音的<咳>，不然也听不到你讲什么。大家可以切换一下这个清晰度、啊，应该就可以了。其实太正太洋气了，嗯，啊，这个兄弟真的是说话也挺挺挺搞笑的，怎么有点委屈的感觉？我可能长得就是有点这种，呃，委屈的感觉吧。所以图图一直让演哭戏，啊，水流声是因为我养了几个几个鱼缸，对，我养的鱼也挺多的，有刺雕，还有金龙，还有这些龙虾什么。
啊，那个幽暗工作室，你可以回一下那个什么，这个，问你衣服的，这个，养鱼这个东西，我觉得还是非常看脸的。<咳>我家的鱼的话，就都活得特别好，基本不会不会死。呃，两条，两条金龙也活得非常好。刚买的时候只有这么长，十几厘米吧。现在已经有三十多厘米。如果你觉得这个胡子好看，我真的觉得这个胡子挺难看的，一直想刮，但是同事一直说不要刮，说这个胡子可能刮完之后你这个脸就没法看了。我说那可能是吧。我没在深圳。啊，我睡觉的时候听不着这个流水声，因为这是客厅。水声是鱼缸。啊，什么二哥别奋斗，兄弟，哥，现在哪有金主啊？<笑>再说像我这样的，我我我可，人家那么优秀的人看不上我，好吧？有可能旁边这个胡子要是刮掉的话，就会显脸很胖嘛。最近播的琴，我得养号啊！我这个号现在是小黑屋的状态，就是隐性限流。隐性限流就是之前我违规了，违规两次嘛。你看那个，因为有呃违规是抄袭违规，然后这个号就被停机了。所以我最近我得经常播，然后还还得经常撒偷袭，还得经常。经常发作品，不然的话，这个下次评级可能就评不回来了。我还是还是还是挺挺严重的。咱<笑>们这个小茉莉是年，呃，春节的时候，嗯、就是农历农历新年的时候。哦，会重新起号啊！对，我今我今天还要跟大家说呢，我要重新再起一个号，这个号应该叫，应该是叫，王尔德德。我过后我会把这个号的名字放到这个简介里，所以你们可以通过这个简介去找到我这个新号。我新号主要是一些，呃，短剧什么这些东西<咳>，就跟这个号发的东西不一样。看舌苔干嘛呀？好变态呀！你。这牛仔裤就是这样，就是一个浅蓝色的牛仔裤、嗯。啊，我这个号也是，还是会继续更新的。我这个号会发一些。生活上的东西，然后可能会，嗯，穿插着发一些这个 U M 的是一些动态吧，嗯，然后另一个号就会发一些自己拍的一些小短剧什么的，小短视频、短剧什么的。对，我过会把那个号直接就放到这个简介里边，没有想看的话可以去看一看。我我不抽烟的。以前收藏了好好多照片是吗？嗯，咱们小茉莉的话是春节的时候会上，所以大家可以再等一等，或者是你们
，可以再听一听那个百里堂那边会给你们非常准确的时间，什么时候会播出这个？新剧还还没开播呢、啊。是的，父母对你现在的情况了解会支持吗？呃。只能说是理解吧，但我觉得不不会是支持，就是一种，呃，就是父母嘛，肯定他会理解自己的孩子，但是有的时候，他心里所希望的可能是，就更会是结婚啊、生子什么那些，对，但是他们也会尊重我的呃意愿，啊、呃，不想结就不结。对呀、啊，更多就是包容嘛，嗯，包容理解，不不理解也不行啊。没有什么出道啊，就是很很早以前就发过嗯、呃、照片然后可能比较多的人比较见比较多的人看过吧。嗯，我的经历啊，我又不是导演。我怎么把我的经历加进去呢？等如果有一天我要是能编剧了，我就把拍一个自己的经历。但是说实话，我的经历还挺、挺、挺丰富的。单身多久了？一直都是。但是嘛，你这是什么爱好啊？还非要看后街，好奇怪。可以啊，什么？可以尝试一下，大家对你的。呃，经历肯定感兴趣，是吗？但我的经历是轻易不会跟别人讲，因为我觉得，呃，很多人是理解不了的，就是关于我所经历的这些事情，我经历的事情太多了，我觉得，呃、你拍成剧是挺绰绰有余的，其实。会遇到的人呀、啊，或什么的，也不是不会主动去追求自己的爱情。觉得曾经会，就是在自己还比较懵懂的时候。那现在时间长了，尤其是被伤害了之后，或者是嗯、呃、经历过了一些不好的事情之后，自己就就就不敢去触碰这个东西了。对，就会是一种。触发自触发了自我保护吧，是一种自我保护的一个状态，所以不太会去主动去追求什么嗯，可以就聊聊别的东西吧，我觉得不要聊这种尴尬的话题。让你哭了好几天啊？为什么呀
。嗯，二十四亿，如果拍经历的短剧、话剧的话，剧情内容偏向一些什么？偏向于人性嘛？如果我的东西要拍出来的话，太真实了，我觉得过审都过不了哎呀，肯定是刺激的呀！晚上好。新剧新剧啥时候上？新剧是，啊，最新的消息说是我们这个春春节是春节的时候，对，农历新年新年。这应该是我最后一次拍这种，就会哭的这种，我我自己都都是有点接受不了这个。<咳>会尴尬，真的会尴尬。不过你们能看得进去的话，我觉得也是对我的一种尊重。可能认识我的一些朋友，看到这个片段的时候，真的是捧腹大笑。有的朋友觉得，可能太熟了吧。<咳>现实相处有这种距离，内心感觉其实是没有的，因为我、哦、看剧嘛，我觉得你们就不要认真了，因为我跟那剧里边的角色是基本上一点关系都没有的。你比如说，这个剧里的角色是一个很深情的一个人，也比较主动一些嘛。那我自己本来根本就不是这种人，就是我，我不可能去太主动的去。表现出来自己去特别喜欢一个人或什么，那包括我也基本上是一个不会去哭的一个人，所以你可以说这个角色是演的，那确实就是在演，确实就是在切身的去体会那个角色，但是他离我现实中的我确实是比较远。他那个角色他还是个赌徒，我连麻将都不会打，他那个。当时的时候，这个台词里边有一个说，是因为我，嗯，就是诈糊嘛，我也不知道什么是诈糊呀。我说这个诈糊是什么意思？是说全是对对碰嘛，就是全是一样的这个牌，所以叫诈糊。然后后来我才知道，诈糊那个诈是欺骗的那个欺诈的诈，你知道吗？我既然都不知道，所以我就。所以，我这个想说的就是，这个角色跟我是一点关系都没有。我也不知道这个什么被什么被当演员冲上的头脑是多少钱。我从来不觉得我是一个演员，我觉得当时演的也是有原因的。所以就去演了，别的别的东西我也没有想过想过什么，我从来也不觉得我是一个真正的演员，因为这个圈子里边，说实在的，只只是说，呃，不是说很正式的一个东西嘛。但他从某种意义上上来讲的话，还是在为这个圈子去做一些自己力所能及的一些事情。不是我亲自接待的，我这边是有客服的
，然后这个大聪明啊，我可以叫你大聪明。这个龙二，你被当演员冲昏了头脑，你损失了不少钱。我这个，反正我觉得这句话怎么都是不通的，你可能不了解我吧。在说什么呀？你们在说什么呀？对，不要对别人的生活指指点点，别人有了自己做任何事情的理由和原因，对吧？当然，有的时候你的这些指点可能是觉得你是在为对方考虑，或者是为对方去着想，但是我觉得完全是多虑了。我要是有那能耐，我是不是早就去去学表演了？关键是没有，我也没有那个机会啊。我现在才八十七公斤，怎么说我太胖了，走形了？我感觉是你的眼睛走形了吧，亲。曾经暗恋同事，离职后我们又在另一家公司遇到，还是没有勇气说喜欢他，只是见到他心里会颠一下自己的，什么颤一下心动，太初级了，这个很正常吧。哎呀，如果是年轻，再年轻个二十岁的话，我二十来岁的话，那我就去真的就去学表演。问题是没有，所以这确实只能当成一个业余爱好去。确实挺喜欢这个，挺喜欢这个事儿的。京剧里那个人符合你的审美？没有，没上司，没上司，没有。呃，三十多岁吧，没没到四，永远十八，这个没错。我这个不是很敢，很不是很喜欢去面对自己，面对这个年龄问题，反正是没到四。突袭直播，突袭直播，我最近得经常播一播，不然这个小魔力上了之前，如果我这个号还没有从这个小黑屋出来的话，那岂不是白拍了吗？<咳>所以现在你们连搜都搜不到我，你们不信试一下，你搜一下，我跟我现在跟白里屠夫的这个这个那个号的状态是一样的，搜不到。为啥叫小茉莉？我也不知道呀。这个可以问问图图的。不是，不是活跃账号，是因为我发了别人的作品，我发了跟别人一样的作品，然后被判了一个、呃、违规抄袭。其实违规抄袭号的这个还是挺严重的，就是现在的这个号的状态就是这样，搜也搜不到，然后发东西也你们也看不到，就这样。不是这样的，图图一直都挺喜欢图图的呀，无论他是为人也好，还是我没在深圳，封多久也不知道，他是到下次评级之前，嗯，看情况，所以我正打算再重新弄一个号，现在图图图图现在不是也有一个新的号吗？叫礼貌不礼貌那个，因为就是怕那个老号如果一直都是一个
这种小黑屋的状态的话，就挺挺难受的。芝麻芹，芝麻已经没有了，芝麻已经到头了，没有芝麻了。现在就是这个小茉莉嘛，不知道这个小茉莉，小茉莉是一定会有第二季的。对，这个第一季暂时是先告一段落，但是呃，我们第一季这个应该还有一些镜头什么的，剧情还没拍呢，可能还会补补一些东西吧。现在不能看啊，这个是嗯，因为春节的时候，大概，呃，山山治，服了，我跟山治认识快好几十年了。好，啊，哪个山治？是日本动画片里的山治还是？我、哦、不是男一，我是其中的一个呃角色。不能，看肚子干嘛呀？这是抖音，就不是你是在引引诱我犯错是吗？现在。再让我受个处罚什么的现在已经不知道说什么了。山治机长，我天哪！对他现在好像是叫山治机长。我们认识好几十年了，对啊，我们是属于呃发小一类的了。啊，是的，就是九安工作室，我们工作室新新呃新春新春春节款，就这种棒球皮衣，棒球皮夹克，嗯，啊，里边也是挺，看，还有那个。绒毛内容，我我这个新号啊，这个新号到时候你们也可以去看，我会拍一些嗯小东西。有啊，我有好多羽绒服，我们有很多羽绒服的。没有四，目前有四百多个商商品，四百多款，来去买呗。来抖音卖货肯定会火，你都不宣传你的衣服，很多人不知道。是，我、呃、我正在想某啊、呃，可能某天真的会，还是会很尴尬吧。性格是个硬伤，我觉得。看他发小，为啥他看起来年龄那么大？没有，他没有那么大年龄，他就是，他会把自己就是练的嘛，就是那种很大只，而且他走的是那种。大叔的那个路线，所以你可能看了会觉得比我大，其实我俩差不多，而且我跟他的生日是一天。哦
就这么这么说，我也是挺长时间没看到他这个他的这个机长的这个号了。那没喝酒，不喝酒，平时不喝酒，我平时不喝酒，我也不抽烟呢。我是天蝎座。真名是什么呀？我这我姓王。我自己是很很少抽这个抽烟喝酒，但是如果要是和朋友们在一起的话，吃饭什么的，可能就会。可能会抽一组，抽点烟，我喝点酒啥的<咳>。龙丹尼<笑>，我怎么不知道呀？这些名，这个名还是挺可爱的。呃，图图应该知道我是拍戏那段时间的话，经常吃抽芙蓉王跟玉溪，中华的没有，抽中华有点做作吧，我感觉。为啥叫龙二啊？就是现在，我也其实不是很喜欢“龙二”这个名我想改个名但是改完之后就，我新的那个号就会用我新改的名儿，虽然这个“龙二”这个名已经叫了好几十年了。龙哥，我给前任买了一件 U M 的衣服，但他离开离开我。这我能说什么呢？但是我觉得你最后又给了给了给了他一份这个祝福嘛，对，来自 U M 的一个祝福，我觉得这个就很好。这样我觉得就算是离开的话，嗯，他也会一直想着你的。啊，他觉得他觉得你很寒酸，喜欢阿玛尼是吗？喜欢，这我也怎么说？<咳>那你那你可以攒钱，可以攒钱给他买阿玛尼啊。那<咳>如果他喜欢阿玛尼的话，那他是不是他年龄多大呀？如果他年纪特别小，自己又没有那个经济实力的话。他又喜欢阿曼尼的话，那是不是有点太叫什么？太虚荣了呀！他这么虚荣的话，分就分呗。我是啊。是我以前很喜欢宝莎，<笑>我以前，所以刚才都已经说了嘛，我之前的经历是能够拍一个剧出来，而且我觉得是会非常精彩的。只不过我觉得过去的事情我也不是很想具体，而且喜欢什么不喜欢什么的话，这个每个人在每个时时期都是不一样的。<咳>
。哎呀，还不说外语了。上次有一次说外语的时候，真的是，不说。怎么以前也是总买，包啥？现在小孩大了就不买。哎，其实有一些东西以前拥有过了之后，之后就不会再有那么大的一个一个欲望，得到了就不会太想那个啥，嗯<咳>，然后逐渐就会变成一个极简主义。呃，果然这个啊，我来直播的话，大家来问我的呃问的问题最多的就是关于《小门艺》什么时候上映的问题。这个上映是春节的时候就会上映，初步的这个定来时间是是春节，之后要是有什么呃其余的变故什么的，这个可能讨论那边会。有一些通知什么吧。啊，虎二就是认识，我觉得这个人家是属于明星吧，我觉得我觉得熟的是不熟的，嗯，就只是认识。八九年前的时候，有聊过天儿，对，当时他在美国的时候，对，然后聊的是英语教育的东西，然后之后就没有过，没有过什么联系。哎，小茉莉是在深圳拍的。熊猫乐园十大英雄，不是，我是我是那个时候不是有石油的比赛吗？但是我是评委，好吗？我没有没有那个参加过这个。哎，我也是配角啊，我不是主角，这次我真的不是主角。而且我跟图图的那条线真的是很弱的一条线，就是，呃，这次不是有好多角色吗？你们可以去看的话，其余几个的故事情节什么都会非常，嗯、呃，精彩。但是我和图图的那条线是很弱的。<咳>不在深圳，我说了很多遍了。现在也会健身，健身时间比较少，我两天去一次，嗯，每天事儿还是挺多的。一起床之后还得想很多事情嘛，有的时候太忙的话去不了。嗯，但基本上都是有时间还是会去锻炼的，就锻炼还是挺重要的。粉龙哥啊，粉二哥的第十年，那我觉得这个还是非常感谢，希望可以一直嗯、呃看一看还有什么样的问题，然后可以给你们集中的。第一次看你直播，感觉性格好腼腆，和
和想象中的完全不一样。想象中是什么样啊？是极度开朗的一个人吗？我肯定不是那种性格特别开朗的。咱们呃，咱们家有出大衣吗？多大的衣服？超过，超过腰的基本没有，就是都是在腰往上，啊，都是在臀部以上。为什么天蝎座就是内向？那个山之机长他不是很外向吗？他也是天蝎，上衣脱掉看看，你到底需要看什么呀？脱掉，不用了，谢谢邀请。这个这不，呃，既不是小蓝，也不是腿腿，也不是什么。为什么总会提这种奇奇怪怪的问题呢？这是抖音，这个地方就相当于是一个，就是正常的大马路上。没有这事儿。平时怎么怎么搭配？平时怎么搭配？我们 U M 工作室有自己的一个呃搭配的方法。嗯，我这个抖音里面也发过。有水滴的声音，是因为这旁边是一个鱼缸，这两边是设计师高级证书，你感觉如何？没没有什么感觉。外套多余吗？这个外套是我应该要宣传的东西，为什么会觉得多余呢？也算是一个。比较主打的一个款式，想考但是怕失败啊，你不用怕失败，你去培训就行了。这个只要培训，然后课时满的都基本都是能过的。是不冷。我说直播有一个小时吗？你谁告诉我一下，现在有没有一个小时？如果一个小时的话，就撤。了。啊，我们这个 U M 工作室的衣服，其实猴子也是一样可以穿的。嗯、呃，兽人啊，真比较猴子。这就是兽人一样都是可以的，我们都是可以从九十斤到九十公斤都没问题，就是九十斤到一百一十公斤都没问题。图图会欺负我吗？会。
。啊，是的，我们这个，这个，这是我们的打底，呃，就是打底体系，这都是我们自己做的，嗯，呃，纯色的 T 恤，主要主打一个材质和呃款式。材质呢是非常不错的，他演的这个小老头确实是挺坏的。第一部还没上呢，为什么问第二部呢？天天最近可好，挺好的。你呢？好干呀、啊！这几句话我也挺好的。<咳>芝麻没有续集了，芝麻已经结束了。哎呀，怎么一直都是一个问题？我要不要把这个打到公屏上？这个小茉莉的上映时间是正月，正月过年的时候。高性价比是吗？一个多小时是吧？好，那我就这次今天直播就到这儿，然后这样，下次见，拜拜。